Hi there, I'm Leo, and today let's continue learning about phrasal verbs. Olá, eu sou o Leo, e hoje nós vamos continuar aprendendo sobre os phrasal verbs. Esse é o quarto vídeo da série dos phrasal verbs. Até agora já vimos... 11. 11 phrasal verbs. Break up, break down, break through, come over, catch up, keep up, stick with, look for, run away, pick up and make up. Uh, esses dois últimos também merecem uma atenção especial por serem muito utilizados. O pick up e o make up, ok? Mais adiante farei um vídeo só sobre eles. Fique ligado! Como disse antes, tem milhares de phrasal verbs, mas você não precisa saber todos, por isso... Quero ser bem específico abordando aqueles mais importantes. E hoje vou falar sobre um que aparece demais e é muito utilizado. Vocês já devem ter ouvido falar do figure out. Figure out, formado então pelo verbo figure, que é um verbo regular. Figure, figured, figured. Que sozinho significa number, amount of money, calculations, bodily shape. Uh, e o out significa fora, para fora. Então, calcular para fora. Agora não está fazendo sentido, mas vamos ver depois dos significados. Figure out. To finally understand something or someone or find a solution to a problem after a lot of thought. Agora acho que deu uma melhorada, né? Acho que até está fazendo sentido. In a sentence. How did you figure out that math problem? How did you figure out that math problem? Aqui fica bem claro né, que se precisa calcular, pensar mais tempo sobre o problema matemático, principalmente se for lógica. Outro exemplo. He finally figured out why his car has that weird noise. He finally figured out why his car has that weird noise. Este é bem interessante e algo que ocorre com frequência. Quando você ouve um barulho e você fica tentando descobrir o que é, e principalmente à noite, né? Last night, I heard a noise coming from the basement, so I couldn't sleep trying to figure that out. Last night, I heard a noise coming from the basement, so I couldn't sleep trying to figure that out. Aí você lembra que não tem porão, nem gato, e que mora sozinho. Vejamos outra situação. Quando você muda de celular... Você pega aquele mais moderno. E para que manual de instruções, né? A gente vai mexendo até descobrir como as coisas funcionam. I'm still trying to figure out how my cell phone works. I'm still trying to figure out how my cell phone works. Um outro caso, então. Sabe quando aquele colega de trabalho ou um amigo seu está agindo diferente nos últimos dias e você fica se perguntando o que pode ter acontecido para ele estar se comportando Daquele jeito. He has been behaving in a strange way recently. I can't figure him out at all. He has been behaving in a strange way recently. I can't figure him out at all. Uma dica bem importante para quem está aprendendo um outro idioma é saber descrever as coisas. Este é um exercício constante que se deve fazer. Quem teve aula comigo sabe disso, que nem sempre, até mesmo no nosso próprio idioma, as palavras vêm fácil. Então, saber descrevê-las é tão importante quanto saber seus nomes. Até porque a pessoa com quem você está falando pode não saber ou nunca ter ouvido aquela palavra antes. E se você descreve, fica mais fácil de criar uma imagem na cabeça. Lembra que uma das definições de figure é bodily shape, forma corporal. Não tem a ver com o corpo da pessoa, pode ser qualquer formato. Quando se diz qualquer palavra, uma imagem vem na cabeça. Se não vem, precisamos criar uma imagem. Image, figure, picture. Tem uma expressão no inglês que é picture this. Se a pessoa não entendeu, você precisa desenhar na mente dela. Aquilo que aqui no Brasil usamos como ofensivo, né? Entendeu o que é que eu desenho? É uma expressão muito útil no inglês. Se você diz, por exemplo, a palavra pen e ela não entendeu, ela diz... Sorry, I didn't figure it out. Ela parou e pensou, tentou buscar no HD algo que lembrasse aquela palavra, mas não veio. Então, aqui, figure out é uma opção de uso. Você pode dizer a ele, I'll picture this. 
I'll picture this. Então, começa a descrever. It's a writing device, a long, thin object used for writing or drawing with ink. It's a writing device, a long, thin object used for writing or drawing with ink. Nesse momento, uma imagem vem na cabeça dessa pessoa. E a conversa continua normalmente. Se fosse ela quem perguntasse, ela diria Can you picture this? Can you picture this? E não só para nomes concretos, mas também abstratos. Então, como disse, escrever é uma habilidade que deve ser trabalhada. Fica a dica. Mais um uso. Quando você tem um problema e você está tentando achar uma saída, uma solução para este, We need to figure out the solution to this problem. We need to figure out the solution to this problem. Ok, guys, that's all for today. É isso por hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Se gostaram, deixem aquele like. I'll see you next and stay safe.